David Thomas ydw i, a dwi'n ddysgol sy'n gweithio i Gymysiwn Brenhinol Henebion Cymru. Mae'r Gymysiwn wedi ei leioli yn Aberystwyth, a ches 2016 dynnu wedi bod yn cyfrifol am warchod y casgliad cenedlaethol o'r awyliniau Cymreig. Dwi wedi detol ugain llun o'r casgliad i, i dda lunio sut mae awyliniau wedi newid ar hyd y blynyddoedd, a beth mae'n gallu dweud o thynnu am y llefydd, tiluniau a thryftadaeth o Gymru. Mae'n ddau beth yn fy mani sy'n gwneud awliniau mor bwysig i yn deathoriaeth o'r gaffennol. Sef y safpwynt unigrwm hefo'r algael ar gael i ni sydd ddim yn gallu hedfan, a ei gallleoedd i gofnodi eiliadau sydd yn aml wedi dyflannu mewn amser. Er mwyn dalunio'r pwynt yn pwynt gyntaf, dyma enghraifft o bac laimo yn rhyfaldwyn. O'r safpwynt normal, dyn ni'n gallu gweld lympia yn y cae, ond doedden nhw ddim yn cynrychioli unrhyw beth deiathadwy. Ond, o'r awyr, mae'n amlwg amlog, bod y patrymau yn cynrychioli olion anheddiad canoloesol, yn cynnwys cyfyn drefn maes agored, ac yn posib, yn y canol, pentref wedi ei adael. Yr ail beth bwysig, yw'r ffaith bod awlunio yn aml yn dal eiliadau neu ddigwyriadau yn amlwg yn y ffwrdd o methau, o'r maes yn nwy fil a ffaith yn y wyddgrig. Dwi'n sicr bod pawb yn hyraethu am y maes, ond rhywbeth diflanedig yw e, a dyma lun o'r safle deunaw mis ar ôl y digwyddiad, dim ond olion gwan sydd ar ôl o'r fwlwm yr aisteddfod. Er mwyn adrodd hanes awliniau, dwi'n mynd i ddechrau ar y dechrau, nid yn Nghymru, ond yn Ffrank. Dim sondod yw e fod awliniau yn dechrau yn Ffrank, oherwydd roedd y Ffrankwyr yn arloesol tu hwnt ym meysydd, ffotograffiaeth a hedfan. Cafodd y ddithliau eu cyfuno hyd yn oed cyn oes hediad wedi eu byweri gan ddyn o'r enw nadar ym 1858. Dyn nodedig oedd e ac yn rhyfeddol fe hefyd o'r person cyntaf i dynnu lluniau lluniau dan dea pan dynol fe lluniau o'r catacombs yn Maris. Ffi genw oedd nadar, gasba Felix Tornachon oedd ei enw go iawn. Dyma un o ei ffotograffau cyntaf tynodd o fasgur o dan balŵn awyr poeth sy'n dangos yr arc de triomf yn Maris yn ystod yr ail adeiladau o Baris gan y pensair Baron Houseman. Dyma ar yr un o'r lygfa o Google Earth sydd yn dangos sut mae'r adal wedi datblygu ers yr 1850. Daeth prydain yn hwyr i'r parti ac nid tan y ingenfed ganrif. Un o'r awliniau prydeinig cynharach yw hwn, y tynwydd y 1958. Mae'r pwnc yn amlwg, cor y cewri cyn y gwaith gan William Hawley yn i geinio y, can, y ganrif diwetha, nod wch y polion yn cynnal y neini. Mae'r awylun hwn hefyd yn arddangos y pythynnas rhwng awyliniau ac archeoleg, gwna fi sôn am hon nes ymlaen. Wrth gwrs, aeth y oes ar loesol i ben gyda dechrau rhyfel byd cyntaf. Sbardinodd y rhyf rhyfel datblygadau enfawr yn awyrennau a ffotograffiaeth ac yn nithlau rhai cwilio. Ffotograff o'r ffosydd yw hwn o fil naw un oedd gerrys cor yn Ffrank. Ac o'r rhyfel byd cyntaf, daeth beth dynnu'n meddwl yw'r awylun cyntaf o Gymru. A dyma fe, llun o faes awyr mona ar fôn yw e. Ond oes dim redfeydd, O hewyr ar y prif roedd y maes awyr ar gyfer awylongau, dwi'ch chi'n gallu ei gweld nhw yn y cyfundir, gyda ei hawrendau enfawr. Oedd yn nhw ar ones môn er mwyn amddiffyn llongau oedd yn hwylio i Lerpwl, ac roedd yn nhw'n gallu adnabod llongau i Almeinig dan y môr y môr i'r werddol. Roedd gwelliad enfawr yn ystod y rhyfel yn ansawdd awyrennau a ffotograffiaeth, ond pan fath y rhyfel i ben, roedd go nifer o'r awyrennau a chawson nhw eu prynu am brisiau eithaf isael gan bwy bynnag oedd eisiau eu prynu. 
Ino Honanu or Graham Gilbert Wright. I can meal now e now Savaslo the air gummy aerofilms. With Cumli Hun at a Roysov Tanner Inved Ganliv Ad Higain, where he cray archive en vowel ad heed of Lenodoit. A dunning a canal and archive a commission Bren Hino. Photograph or avarice with you, Hun. Cavo he dunny are the Lord Haylog and meal now tree tree. Mein dangos loith o bobl ar ei gwiliau ar y promenad, dan y hael. Cychod hamfen ar y traeth, ac yn amlwg, rhyw fath o apyniad yn mynd ymlaen fan hyn. Ar gyfer byniad, mae ffotograffau hefyd, dogfennau, pan mor bwysig oedd gweithgoredau diwydiannol yn y cymoedd rhwng y ddau rhyfel. Llun o'r lam samlet yw hwn, yn dangos effaith diwydiant trwm ar y tirlun ar hyn sawdd. Dyma lun o'r gildhol yn Abertawi, gildhol newydd sbon. Cafodd y llun ei dynnu dim ond flwyddyn ar ôl i'r adeilad gan ei'r adeiladau yn 1934. Mae'r adeilad bron yn disglerio o dan yr hael. Wrth gwrs, cafodd y heddwch i'r dori gan yr ail rhyfel, ac un waith eto da ffotograffiaeth yn rhan bwysig o'r ymdrech ar y ddwy ochr. Ar y ffotograff hwn o Abertawi, mae Luftwaffe wedi marchio safleoedd o bwys yn y dachiau ac yn y ddinas. Llun y tynwyd o Ichder Ichel yw e, ond un y tynwyd o Ichder Isel yw'r nesaf. Efallai, roedd peilat dwy'r, yn mentro mynd mor agos i'r gynnau cafodd eu lleoli ar gyrian y dochiau, ond o dde. Ohewydd hwn yw'r un ffoto. Mewn gwirionedd, yn aerofilms yw e, y cafodd eu dynnu yn 1933. Felly, yn lle hediad peryglus, fodd nhw dim ond yn prynu awyliniau oedd i wrth y cwmni. Wrth cwrs, roedd effaith yr rhyfel ar Abertawi o ddifri iawn. Dyma ffotograff o'r Abertawi cyn yr ail rhyfel. Mae'n ddangos canol y ddinas, llawn dop o adeiladau, siopau a busnesau. Ym mis chwefror, yn 1941, roedd ymosod drwm o'r awyr ar y effaith yn amlwg yn y llun hwn. Cafodd y llun ei dynnu ar ôl y rhyfel, ac mae'n glir gymaint o'r ddinas cafodd ei dinistrio. Does dim adeiladau ar y strydoedd, mae'r farchnad wedi ail dechrau drostro, a thor eglois wedi syrthio. Yr ail adeiladu yn y 15-achwedig a greodd y dinas dynnu'n adnabod nawr. Pan y rhyfel wedi dod i ben, a th cwmnier o ffilms nôl i beth roedd yn nhw'n gwneud cyn y rhyfel. Sef tynnu awyrluniau o'r llefydd a digwyddiadau yn Cymru. Dyma un o'r hoff luniau, oherwydd mae'r llun yn dweud stori bach o'r thonni. Tipyn bach o ffan criced yw ydw i, a llun o gem yn stadiwm St. Helens yw hwn. Cawodd y llun ei dynnu ar y saithfed o awst 1951. Mae'r stadiwm yn llawn dob, a dyn ni'n gwybod bod Sir Foganwg yn chwarae yn erbyn Tîm India'r y Gothewyn ar y dwrnod. Taith enwog o dde, oherwydd ar y tro gyntaf erioed, gwneith India'r Gothewyn gyro Lloegr. Roedd y tîm yn llawn dop o fawrion y gem, gan gynnwys Valentine yn rhan ar amdyn, a'r tri batwyr, Warol, Weeks a Wolkov. Pan gofodd y llun ei dynnu, roedd hi'n ail ddwrnod y gem, ac roedd Morganog pencampwyr y siroedd ar y pridd yn batio. Mae ceidwad wicid yn sefyth i fyny at y stympiau. Mae bowliwr yn edrych fel bowliwr braith e, ac mae'n slip a, slip a slip cwys yn eichle, a hefyd cwys o'r peth sgwar. Mae'n edrych fel y fath o gai dylech chi setio ar gyfer troethwr ochr agored. Ar troethlo ochr o gare, o ga, agored oedd yn chwarae yn y gem oedd Sunny Ramdin, un o chwareiwyr criced mwyaf amlwg yn y byd ar y, ar y pryd. Felly bach o hanes yn y llun ma.
Y datblygu ad mwyaf yn y blynyddoedd ar ôl y rhyfel, roedd decra ffotograffiaid systematig o dielun prydain. Yn debyg i'r sefyddfa ar ôl y rhyfel gyntaf, oedd gor yn ifo o'r awyrennau a decreuon nhw greu cofnod o dielun prydain. Roedden nhw'n hedfan mewn cyfres o lein o leinia syth a thynnon nhw ffotograffau, ffotograffau go gyforth er mwyn creu effau stereograffig. Dyma aberystwyth wedi ei ddangos mewn ffotograffau sy'n gor gyffwrdd. Un waith eto, mae ffotograffau yn cyfnodi manylion pwysig. Dyma alogfa o fai cael ddydd gyda'r gyda dociau enwog. Ac yn y dociau, dociau maen nhw'n torri longa, llongau. Mwy na thebyg, roedd yn nhw llongau dwy ddim yn hanfodl ar ôl diwedd y rhyfel. Creodd ar yr arolwg systematig o'r tir lun yn archif en fawr, a mae hi'n yn gofal y cymysiwn erbyn hyn. Mae, mae'n llenwi nifer o sy'r silffwydd yn yr archif, a mae nhw'n cofnod i bod, bob modfedd o'r tir lun rhwng 1945 ar 1960. Ar ôl i waith y llu awyr brenhinol do ddod i ben, cafodd y batyn i basio i'r arolwg o'r nans a dechreuon nhw hedfan systematig er pwpasu mapio. Enghraifft eitho hwyr yw hwn sy'n dyddio i 1987 sy'n dangos sut gynaethu nhw greu mapiau cyfarwydd yr arolwg o'r nans. Eto, fel y llu awyr brenhinol, roedd nhw cipio eiliadau mewn amser. Dyma ffotograff o bywerddi niwclear llawdd fynydd yn ystod ei adeiladu. Os ti'n zoom hi'w miwn, dwch chi'n gallu'n gweld yn y canol craidd y adweithydd niwclear. Dwedais i ar y decra bod pythynnas clos rhwng awliniau ac archeoleg. Ac un o'r cyntaf yw adnabod oedd archeolegydd yr arolwg o'r nant OGS Corford. Dyma fe gyda ei de Havilland Pwysmoth. Yn y bôn, ble mae prif yn dwfn, mae'r cynydau yn tyfu yn gryfach nac yn wedyth y, can, y cae pan mae'r cae yn sychu. Y falai bod prif dwfn yn gorwedd uchben ffos hen gair, neu hen siambr clafu, ac yn mae nhw'n ymddangos fel marciau gwyrdd tywyth. Ar y llaw arall, Dros ginwalia, mae'r gwaith cerrig yn achosi tyfiant gwan, felly maen nhw'n ymddangos fel marchiau gwelw. Mae'r effaith yn creu canlyniadau rhyfeddol. Dyma ffôr crosses, ger croesos wallt, yn Maldwyn, a dwch chi'n gallu gweld ffos gron, mwy na thebyg yr olion a ddom yn gladdu o'r oes efydd. Tasg chi'n crafu ar y ffoto, Dwi'n chi'n gallu gweld hefyd cyfresu o dyllau sy'n cymrychioli hen geiau. O dwyff, un llyw. Llog oes haian yw hwn, un o fy hoff archiau ôl cynnwyd. Mae yna fynedfa fan hyn ar y chwith. Dwi'r math o dystiolaeth hwn ddim yn gyroesu am amser hir. Ar ôl glaw, mae pethau fel hyn yn diflannu. Felly unwaith eto, mae natur dros dro y peth sy'n cael ei ffotograffu yn amlwg. Yn anaml, mae cyflyrau hyn yn digwydd. A dyna ni'n gallu, a dyna ni wedi cael cyfres o hafau gwlyb ers 2000. Ond, o dywedd, daf haf sych yn 2000 ac 18. Roedd y haf yn dadlannu llwyth o safleoedd archeolog archeolegol sydd wedi newid ein deathoriaeth o gorffennol. Mae nhw hefyd yn creu delweddau syfrdanol. Ffoc oes haian yw hwn hefyd ger yr asfawr ym Morganwg, yn dangos yn hyfryd fel ôl cnwd, gyda ei fynedfa'r ar y chwith a olion o geiau cysylltiedig o ei gwmpas. Fel y rhyfeinig yw hon, dyn ni'n gwybod am nifer bach o filiau yn Gymru, felly mae dagan fyddiad pwysig. 
Mae'r llun yn glir iawn, dy chi'n hyd yn o'n gallu gweld yr ystafelloedd yn, yn y villa. Wrth gwrs, mae'r byd yn sylwyn ymlaen, yn nawr mae awyluniau dim ond un o nifer o ddithriau dyn ni'n gallu defnyddio i, da, i ddar ganfod yr gorffennol. Dyn ni wedi ddechra defnyddio dronau i gofnodi safleoedd yn fanol. Dyma dron yn gweithio. A dyma yn lyniad ei waith. Cafodd y llun yma o ddinas dintle ei greu, ei greu gan ein project Cherish o filoedd o luniau unigrww. Caeth o'n nhw ei gwnio gyrengu'r gilegydd er mwyn creu model 3D, ac mwyn gywir yn mod un, yn, yn mob un manylun. Dyn ni'n hyd yn oed yn gallu gwneud argraffiad 3D oddi wrth y model. Dyn ni'n hefyd, hefyd defnyddio LIDAR, dydd sy'n defnyddio pelydr laser i linio'r tirluniau. Yn y siriol yw hwn, ac mae'n llun yn dangos y topograffu ac olion hen fferm. Cafodd y sloed hon ei chreu gan ein project Cherish. Mae'r project yn edrych â'r newid hinsawdd, a mae'r sloed yn dangos y blwch, y blwch offer o ddithliau dyn ni'n gallu dynyddio dyddiau hyn. Wel, hynny, os dych chi'n eisiau gwybod mwy am ein gwaith ac, ein, ac am ein casgliadau, dych chi'n gallu ymweld ach ein gwefannau. Mae gwefan cyberhyca yn gynnwys storiau am ein da, darganfyddiadau yn 2018, ymlith heb pethau ar eraill. Ac ar ein gwefan coblain, dych chi'n gallu darganfod manylion o dros gan mil o safleoedd archeolegol neu hanesyddol yn Gymru. Jocyn fawr.